Dobrý deň, prajem. Ďakujem za uvedenie a za pozvanie. A skutočne by som sa pokúsil vám niečo povedať o živote a tak povedať o živote od základov. A keďže už vidíte tu, že sa to všetko odvíja od bunky, ako od základu života, tak by sme sa trošku dotkli tých otázok, čo v sebe ukrýva a musíme začať tým, kde sa vzala. Minulý týždeň mnohých z vás možno potešilo, ale zdá sa, že viacerých vydesila správa, že sa podarilo pripraviť umelé bunky, syntetické bunky a z toho sa začalo odvíjať spústa otázok, teda či sa máme skutočne tešiť, alebo sa máme báť. Takže najprv by sme si povedali, kde sa tá bunka vzala. A ešte druhé také prepojenie by som si dovolil spojiť, pretože tí, ktorí sledovali ste tie obavy z tých nových buniek, možno ku koncu tých správ ste si prečítali, že Craig Venter, ktorý bol autorom tohoto projektu, sa ide teraz venovať aj produkcii biopalív cez riasy a práve cez takéto syntetické bunky. Takže ja by som sa pokúsil spojiť tieto dva fenomény, pretože to súvisí aj s fenoménom globálneho oteplovania, ktorého sa zase mnohí boja a tak si to trošku skúsime dať dohromady. Niektorí z vás si ešte spomeniete na školské časy, kedy ste sa učili o vzniku života a o vzniku buniek. Zaujímavé je, že tie základné teórie o vzniku života ktorých autorov je Oparin alebo Holdein, uzreli svetlo sveta okolo roku 1920. A napriek tomu, že v mnohých oblastiach vedy, techniky, umenia nastal obrovský progres, tak v tejto oblasti, tak základnej a zásadnej, dlhé roky bola, v podstate sa vôbec nehybala a nenastával žiaden pokrok. A až v poslednom desaťročí môžeme povedať, že nastal istý posun v týchto pohľadoch. A to práve vďaka tomu, že sme sa začali pozerať do hlbín mori a hlavne k takým morským, podmorským sopkám, kde sa zdá, že toto mohli byť práve tie miesta, kde ten život mohol začať. Tu konkrétne vidíte tzv. stratené mesto na dne Atlantického oceánu a tuto v detailoch, ako to vyzerá celá taká zvrásnená stena takého kráteru. No a práve v tých kráteroch, v tých puklinkách alebo v takých malých jaskinkách, kavernách sa zdá, že toto boli tie ideálne miesta, kde ten život mohol začať z tej anorganickej podoby sa meniť cez také jednoduché medzistupne k tomu životu, ako sa neskôr vyvinul. Táto schéma vyzerá veľmi komplikovane ale tá práve dokumentuje už tie jednotlivé kroky, ako od tých primitívnych, jednoduchých molekúl cez také geochemické procesy, práve v týchto kavernách sa nám postupne ten proces stával stále zložitejší. Vznikali molekuly nukleových kyselín, bielkovín, ktoré sa navzájom prepájali. Až výsledným produktom sú bunky, také jednoduché bunky, tzv. prokariotické bunky, ktoré sa považujú za také tie prvé, najjednoduchšie formy buniek. No keď sme sa už dotkli tých podmorských vulkánov, tak v posledných dvoch desaťročiach nastal obrovský progres aj v smere výskumu života za extrémnych podmienok. To sú také podmienky, o ktorých sme si do nedávna mysleli, že sú nezlučiteľné so životom, že teda v takýchto podmienkach nič nemôže prežiť. A ukazuje sa, že tá príroda a organizmy sú tak vynachádzavé, že dokážu teda prežiť veľmi extrémne podmienky či už sa to týka teploty, tlaku, pH a tak ďalej. A ukazuje sa, že tie organizmy sú veľmi zaujímavé aj z komerčného hľadiska, pretože produkujú množstvo zaujímavých látok a preto v posledných rokoch nastal obrovský progres vo výskume takýchto buniek. No ale ešte sa vrátime k tým samotným bunkám. Ako som spomínal, tie prvé bunky boli pomerne jednoducho organizované a nazývali sme ich prokariotické bunky, ktorý termín znamená, že ešte nemali tzv. pravé jadro. Toto je to pravé jadro, ktoré nachádzame v eukariotických bunkách. A ako vidíte, tieto už sú veľmi zložité. Ale teda tieto prokariotické bunky boli jednoduché a na prvý pohľad sa zdá, ako mohli vzniknúť takéto veľmi komplikované bunky eukariotické, teda pre príklad uvediem, toto sú bunky baktérií, keď ochoriete, alebo aj v črevnom trakte, ľudské telo je tiež presiaknuté množstvom 
aj užitočných, aj zlých baktérií, ale samotné to telo, mnoho bunkových organizmov pozostáva z týchto pravých buniek, ktoré s tým pravým jadrom. Ako mohli, mohli teda vzniknúť ešte raz aj veľkostne? Vidíte, že toto sú tie prokaryotické bez toho pravého jadra, toto sú s tým pravým jadrom. Zdá sa, že v pozadí jednoznačne stojí symbióza, teda že viacero tých jednoduchých prokaryotických buniek sa spojilo a že práve táto spolupráca vznikl, v tej vďačíme za taký jeden asi z najväčších posunov v evolúcii života, že sa pospájali rôzne špecializované bunky, tie prokaryotické, a vytvorili bunku eukaryotickú, ako vidíte teda tu. Ešte raz schematicky, teda toto sú tie jednoduché bunky prokaryotické a toto sú tie bunky eukaryotické. To znamená spolužitie ako zásadný prelom, spolužitie mnohých takýchto jednoduchých buniek vytvorilo základný predpoklad, aby život mohol sa pohnúť z morí na súž, aby mohol vzniknúť mnohobunkový život. No, tu nám to máme ešte s textom. Prečo si trúfam hovoriť o tých otázkach na... <kým> Otázka pôvodu eukariotickej bunky sa, sa ňou zaoberá množstvo výskumníkov a aj náš tým. Aj my sme v nedávnej minulosti prispeli novým takým pohľadom, celku originálnym, ako tieto bunky mohli vzniknúť. Takže preto to máme aj dobre naštudované, aj sme nejaký ten originálny prístup uplatnili v tejto veci. Čo v tých bunkách máme a nachádzame? Postupom času, hlavne s rozvojom techník molekulárnej biológie, sa ukázalo, teda, že vieme prečítať celý ten záznam, čo v tej bunke je, teda čo v tých génoch sa nachádza. A preto na bunku, respektíve na gény, sa pozeráme dnes ako na historické dokumenty alebo nejaké živé kroniky, ktoré práve môžu prezradiť veľmi veľa o tom, ako sa tá bunka vyvinula a čo sa v nej ukrýva. No a to nám práve umožňuje teraz rekonštruovať život a konštruovať také filogenetické stromy, že ak sa organizmy na seba podobajú, to znamená, že mali svojho nedávneho blízkeho predka a zistujeme, že ak sa podobajú anatomicky, fyziologicky, skutočne sa podobajú aj na tej molekulárnej úrovni. A preto teda tie gény môžeme nazvať ako živé kroniky. To sme si už povedali. No a teraz k tomu strašidlu alebo tej nádeji. A mnohí ste si teda mohli prečítať aj v iných časopisoch, aj v televíziách, že teda americkí výskumníci po rokoch úsilia, to trvalo skoro 10 rokov, vyšlachtili baktériu z umelou DNA. A teda, že môže ísť o jeden z veľmi významných objavov v dejinách. Tak čo si máme o tom myslieť? Aj tento obrázok bol konca na prvých stránkach mnohých novín, ktorý ukazuje, dokumentuje, že bunky mykoplazma mykoides, to sú teda tieto, ožili, alebo ten genetický aparát v iných bunkách mykoplaziem, mykoplazmy kaprikolum, teda že ten celý genetický aparát, alebo celý genom, celá genetická informácia bola prenesená a úspešne prenesená do týchto nových buniek. Tu je len ilustrácia, že tie bunky sa potom úspešne delili a keď sa následne zanalizovali po stovkách delení, tak sa ukázalo, že už obsahujú len genom tejto, toho nového, teda ten syntetický genom a už neobsahujú uh, genom alebo nič z tej hostiteľskej bunky, z tej mykoplazmy kaprikolu. No, uh, prvá vec, ktorú by som poznamenal, že sa nemusíme obávať, je tá, že uh, sa to nedá len tak jednoducho na kolene doma spraviť. Tu vidíte takú postupnosť, Uh, vidíte tu také fragmenty, segmenty, ktoré sú takto pozaraďované a skutočne ten genom bol syntetizovaný po, tis, syntetizovaný po tisíckach, takto pospájaný do takýchto väčších, obl, uh, väčších úsekov, ktorých je 11, až sa to nakoniec celé podarilo zostaviť. A aby sa to odlišilo od tých prirodzene sa vyskytujúcich, že je to skutočne syntetický genom, ešte tam vniesli také rozpoznávacie znaky, ktorí dokonca to boli e-mailové adresy tých autorov alebo ich mená, aby presne sa vedelo, že to už nie je prirodzený genom, ale že je to teda synteticky spracovaný. 
No a teraz ešte by som sa dotkol, keďže ten Craig Venter je skutočne prešibaný človek, ktorý veľmi urýchlil výskum aj ľudského genómu a prišiel s radikálne novými technikami, ako sekvenovať aj ľudský genóm. Zdá sa, že aj v tomto smere, keďže úspel, že úspeje aj v ďalšom a to sa trošku týka aj toho globálneho oteplovania, respektíve využitia rias ako biopaliva. Možno teda niektoré ste si prečítali, že jeho ďalšou úlohou, najbližšou je, je to síce podporované grantom Exxon Mobile v hodnote nejakých 600 miliónov dolárov, aby sme začali využívať riasy pre produkciu biopalív. A teda tu by som niečo k tomu povedal. Ešte kým prídeme k tým riasám, by som sa snad dotkol inej otázky, že už dlhšie existujú také plány a aj prakticky využívané, hoci zatiaľ nie masovo, že sa dá ťažiť uhlie z hlbín bez toho, aby sme ho museli v nich dobývať. Tým, že sa mikroorganizmami stekucuje alebo splíňuje to uhlie a potom sa na povrch transportuje už len produkovaný vodík alebo metán, alebo sa teda stekucuje a sa doslova ako ropa ťaží. Takže to tu máme na, tejto, na tomto obrázku. Tu už máme ilustračne niektoré tie riasy uvedené. No a ako to súvisí aj v prípade mňa samotného s tým globálnym oteplovaním. Ja som v 90. rokoch strávil dva roky v Belgicku a aj v tých predošlých prezentáciách sme, si, sme sa dozvedeli, že povieme si niečo o zime. No keďže som tam bol aj dve zimy, ale ani v jednu zimu nenapadol sneh, ani nič nezamrzlo, hoci bolo okolo nuly a v Brysel poskytuje množstvo príležitostí, ako tráviť voľný čas a okrem iného sú tu aj galéria a múzea. A veľmi som bol prekvapený, keď som tam videl tieto obrazy Petra Brechela staršieho, ako sa tí ľudia korčulujú, sánkujú. A hneď som si uvedomil, že tu niečo nesedí, že v tom Briseli sa pred tento obraz z roku 1565, že sa vtedy korčulovali, sankovali a dnes sa už nesankujeme ani nemrzne, takže nejak už odvtedy sa otepluje. No ale nejak som to veľmi nebral dramaticky. Tu snad by som ešte doplnil len takú drobnosť, že niektorí ste sa možno stretli s tým slovom asi nespisovným Brajgel. A to vzniklo tým, že v Čechách a na Slovensku prečítať a správne vysloviť toto meno Brechel nie je také jednoduché, takže sa to skomolilo, ale súvisí to aj s tým, že ako vidíte, tu je taký zmetok, mnoho ľudí sa tu naháňa, takže aby ste vedeli, slovo Brajgel vzniklo vlastne na základe týchto Brechelových obrazov. No a teraz už teda k tým biopalívam. Jednoznačne sa ukazuje, táto tabulka je trošku neprehľadná, ale <kým> vidíte, ako nám tu rastú tie všelijaké číselné ukazovatele smerom od bežných palív, alebo teda bežných rastlinných produktov, ktoré produkujú napríklad kukurica alebo e, olejová palma. Teda koľko hektárov potrebujeme na to, aby sme vyprodukovali nejaký kilogram oleja. A v týchto spodných častiach sú uvedené práve hriasy, ktoré obsahujú obrovské množstvo tukov, olejov, masných kyselín, ktoré sa práve dajú využívať ako to biopalivo. A keď sa tu pozrete teda na ten prepočet na kilogram z hektára za rok, tak to dramaticky narastá až tisícnásobne, že teda tie riasy predstavujú obrovský potenciálny zdroj pre biopaliva a pre ochranu pred globálnym oteplovaním. Pardon, ešte. No len na ilustráciu. Už existujú takéto fermentačné zariadenia, kde sa tie riasy vo veľkom pestujú a ťažia. Dokonca sa to dá pestovať v púšťach, teda na prostredí, že to neničí ornú pôdu. A tie výťažky sú obrovské. No, tu len na ilustráciu, že tie spôsoby spracovania sú jednak klasické, termické, jednak biochemické a rôz, množstvo tých produktov. A v poslednom období sa objavujú aj takéto obrázky, že v, ne, v, budúcej, v budúcnosti nedaleké budeme už tankovať teda tieto biopalivo. A realita je taká, že už niektoré lietadlá preleteli aj z Ameriky do Európy práve na palivo pripravené na báze RIAS. Takže okrem toho paliva, ktoré vzniká premenou tukov, tie RIASy sú schopné priamo produkovať aj vodík, alebo etanol, teda po skvasovaní. Takže je tam viacero množných perspektív, ako využiť tie riasy pre e, prípravu toho biopaliva. No a ako my sme sa k tomu dostali, existuje takýto byčíkovec Euglena gracilis, ktorý takisto obsahuje chloroplasty, obsahuje tiež, alebo produkuje množstvo tukov. Takže to je ten náš výskumný objekt, ktorý nám umožnil sa k týmto otázkam vyjadrovať. Ďakujem za pozornosť.